大将叫萧塔岭，这萧塔岭乃是辽方的南苑大王，有万夫不挡之勇。这萧塔岭率领着十万虎狼之师，连破我大宋十一座州城。这日攻到我澶州城下，此城乃汴京咽喉，若为辽寇所破，则我大宋休矣。就在这万分危急之时，我军七位壮士冒死潜入敌后，用用斧弩射杀了萧塔岭。这萧塔岭一死啊，辽军顿时大乱，我大宋官兵士气大振，这战局立时就发生了翻天覆地的变化。后来呢？后来如何啊？后来，宋辽两军就在澶州城签订了澶渊之盟，盟约规定，两军就此罢兵，从此永不再战。各位客官，今日到此为止，明日请早。好，多谢多谢。这形势大好，为何不乘胜追击，灭了那契丹人呢？辽军大将虽死，但兵力尚存。如若以死相拼，我大宋也没有必胜的把握，而两边百姓更不知会有多少生灵涂炭。一相公之间打了胜仗还要签合约是好事不成？澶渊之盟至今已五十余载，双方边界声誉繁息。牛羊背野，待白之人不食于歌，百姓安居乐业。相公，这有什么不好吗？好，好。可是有一事不好。什么不好？你很不好。你说我有什么不好？相公最近是否头疼？头疼欲裂。痛处是否固定不移？痛如锥刺，心烦意怒，夜眠不宁。确如相公所说，请坐。吐舌，舌苔薄黄，脉弦有力，此乃肝阳上亢之状。相公年纪轻轻就有这等见识，敢问尊姓大名？哎呀呀，你连他都不认识啊！蜀中唐家。乃是川内第一名医世家，这位是唐家的二公子唐慎威。啊，唐公子，难怪难怪。我看您养尊处优的，也不像是一般人物吧？我姓李，名瑞伯，初到贵地。哦，您就是新上任的知府大人，恕草民眼拙。啊，大人年纪也不是很大了，就得了这病，十分不好。我这头疼病啊，有几年了，发作时厉害，过去之后呢，与常人无异，不知道有什么不好。此病乃六淫之邪外袭，上犯巅顶，邪气激流，阻恶清阳，气血不畅，阻恶落道而致头疼。因于肝者，亦因情志所伤，肝湿疏泄，郁而化火，再因火盛伤阴，肝湿如氧或肾水不足，水不寒。此病治病之关键在于平肝潜阳，息风止痛。老爷饶命！老爷饶命！老爷饶命！老爷饶命！凤王，你到底要干什么？凤王，都杀了好几个了。再杀就没人敢来看病了。治不好病，留着喝呀！走、啊。大者为报，壮志为仇，竟然被这个头疼病弄成这样。多谢郡主救命之恩。起来吧。谢郡主
我父王这病真就无药可救了。郡主，我大辽地处北方，医术之道远不及南方了。你的意思是？宋人医术源远,远流长，其地名医甚多，各种疑难杂症，皆有对症之策。若能仔细寻访，或许有治疗的方法。谢谢大夫啊，张大夫看着，哎，我多服药，张大夫啊，啊，对对，就是这个啊，几天了？三天，这位喝茶，谢谢。阳气虚衰，阴寒内盛，行针不够，焉能有效啊？话虽如此，行针过久，恐伤脾阳啊。照你说，该如何呀？行针到此就够了，再配以汤药煎服慢养，一个月就能好。好了，针灸就到这儿了，去我兄弟那儿开个方子就好了。先坐，等我开完方子。让我去南朝求医。是啊，两边如今交好，没什么不可以吧？娘儿，你爷爷为宋人所杀，我们与宋人不共戴天。父王，为了我们大辽边疆稳定，为了我爷爷的血海深仇，您这病啊，一定要治好。那也不能低三下四去求敌人，万一受人羞辱，父王的颜面何存？如今两边相安无事好多年了，当年萧太后驾崩，宋人那边还素服祭拜呢。父王找他们看病，那是给他们面子。我估计啊，他们高兴还来不及呢。哎，此事需奏请皇上恩准，父王绝不敢自转。皇上，他会不同意吗？他不是很想娶我吗？胡言乱语！好啦，事情就这么定了。您跟皇上请个假，我安排车马，准备启程。哎，娘儿，娘儿！父皇万岁！万岁！万万岁！众爱卿，平身。谢。启奏陛下，观医署奉旨以开宝本草为蓝本，重新编撰医书，至今已三年有余。臣前日前往检视，完成尚遥遥无期，如此拖延怠慢，臣请皇上治罪。不错，三年多了，一点消息都没有，是何道理啊？启奏陛下。自奉旨编撰医书以来，官医署上下诚惶诚恐，日夜无休，岂敢有一丝一毫怠慢？然而旧有的本草因早年战祸，其中的途经和药图已经散佚，加之新药品种日益增多，真伪难辨，我等又不忍敷衍色泽，草草了事啊，故有所拖延，望陛下明察。那也得有个期限呐。医书关乎民生，不可拖延。陛下，关医署的太医们整天闭门造车，难有作为。臣请陛下下旨，征调全国名医入京，参与编撰所有资料，由梁宋加以编辑。如此，计全国之力，必能更快、更好的完成。陛下，征调全国名医进京，耗费巨大。恐劳民伤财呀！嗯，制作本草，乃是功在千秋，利在万民的大事。花点钱就花点钱吧。陛下圣明。启奏陛下，霸州巡检使急报。什么事啊？辽人南苑大王萧天雄越过边境，说是要来我京都求医。求医？他带了多少兵马？只有亲随数十人。哎呀，今日到巧了
，刚说到编撰遗书的事，就有人来求医了。罗阳雄，你以为如何呀？萧天雄只带亲随，不像有什么异动。若真是求医，我大宋自当礼遇。嗯，陛下，萧天雄乃萧踏林之子，与我朝有杀父之仇，此人能征惯战。不亚其父，乃我大宋寻父之患。他既来求医，必以病入膏肓，我可趁机处置，以绝后患。嗯，趁人之危，不是我泱泱大宋的气度。如果他真来求医，官医书要认真的诊治。遵旨。老先生名扬蜀中。两个儿子也是出类拔萃，精于医术，真是令人羡慕啊！大人过奖了，慎言自力尚浅，慎微脾气古怪，他们还是不堪重任。哎，我这头疼的病啊，就是你儿子给治好的，怎么叫不堪重任啊？唐老先生，您过谦了，不算治好，要保养不当还会反复的、嗯。多谢神医指点，瑞博谨记。什么神医？大人见笑了。关于朝廷征调之事，还望尽快出发，不可耽搁。老九要是再年轻几岁，去也就去了。爹，不用担心，儿子替你走这一走。你家一门神医，不管谁去，不要耽搁就好。告辞。嗯、我觉得吧，休得再说了。父亲年迈，我为长兄，自当替父应承。爹，怎么了你？沈威，父亲大人在上，儿沈威深受养育之恩，无以为报。今朝廷下征调令，父年老体迈，不可千里跋涉。兄长乃一家之主，妻儿牵挂。儿思再三，理当代父负荆。父兄勿念，京城事毕，我即回来。呀，看看里面请，里面请，来，霞儿。粥一碗，馒头两个，若有咸菜再来一点。哎，好嘞。呃，酒肉需要吗？啊、哦，还有赶路，不必了。哎，好嘞。粥、馒头、咸菜。哎，小二。哎，这里去京城还有多远呀、啊？呃，不远了，再走三天就到了。客官，您的菜来了。谢谢。客官，您也是进京赶考的吧？哦，我不是进京赶考的，在下是个郎中。郎中啊，您真是个郎中。嗯，是啊。那真是太巧了，我们这店里有个病人上吐下泻的，已经躺了两天了。要不您给瞧瞧？上吐下泻？啊。吃完再看可好？不，不，不。二位相公，这是位郎中，您给瞧瞧吧。郎中，救我！听口音，还是蜀中老乡呢老。老老乡，救救命啊！恶心呕吐，反脾腹痛，腹泻急迫或泻而不爽，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄。对对对，都说中了。我快死了，你救我吧！昨天是否在山上摘了些野果子吃？难道野果有毒？我也吃了呀。后来又吃了条鱼，喝了些酒。不错，不过我没有喝酒。这就是了。啊
好了，没事了。野果多有毒性，不可乱吃。吃后饮酒，更是毒发十倍百倍。向公慢走。你哥哥都已经好了，你不让我走做什么？枕巾还没有收呢。这点小病，举手之劳，枕巾没法收。看病收钱，天经地义。你若不收，我哥哥那儿可没法交代啊。哎，二位兄弟可是进京赶考的书生？正是，在下孙哲，我哥哥孙氏，我二人奉父亲大恩之命上京赶考。我这辈子啊，最佩服读书人了。你们要是不嫌弃，咱们交个朋友，进京之后一起喝杯酒，这比收多少枕巾都值啊。相公如是说，那我兄弟就交定几个朋友了。到了京城，一定要一起喝杯酒啊。一言为定，一言为定。感觉如何啊？啊，反正头是不疼了。那可不就是见好了吗？父王，咱没有白来这一趟吧？嗯，若是真能治好的话，老夫也算是重生了啊！一定能，父王，我想出去逛逛。这里好玩吗？好玩，特别好玩。喜欢这里？当然喜欢了。嗯，那好。等父王的病好了，就把这汴京拔下来，以后你就可以天天在这玩了。哎呀，父王，你又开玩笑，咱们梁宋不是一家亲的吗？啊，是吧？哎，继续。啊，对了，你上街啊，把布花他们都带上，以防不测啊。哎呀，父王不用，宋人一个一个的都客气不理的，根本用不着。哎，我走了。哎。哎，去去去去！哎，干什么的就往里走，不要命了。这是哪里啊？瞎脸的狗眼！这里是观音署。哦，那就对了。哎，哎，你再胡闹，信不信抓你进牢？我没胡闹，我是奉调进京的大夫。大夫，就你？有没有二十岁啊？大夫就非得是老头子吗？你下午再来吧，太医们都奉旨出诊了，里边现在没人。哦。姑娘，这伞多好看呢！你看，有花有蝴蝶。啊。哎，哎，没给钱呢。来来来，给你。志伟，这鸟归我了，我先要的。谁先买的无所谓，关键看人卖给谁。我出一罐，这鸟归我。好嘞，哎，等会儿，小姑娘，你还跟我抢？莫非你们家里人在朝廷里边当官的？没有，怎么样？没有你就这么嚣张？你知道我是谁吗？你是谁关我屁事儿？我只知道这鸟是我的。行。这鸟给你也行，要不这么着，你请我一口，我就把鸟给你。不错不错，光天化日的，你们不怕王法？王法
，你不知道朝廷里边的刑部尚大夫吗？好，有胆你就来。来，来，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上何惨叫！胳膊断了，不正还能笑吗？哦，那倒不必。我看几位情况不像是胳膊断折，倒像是脱臼。我们自己哪儿断了？我们还不知道吗？少在这说风凉话！滚！我是个郎中，如果你愿意并且有求于我，我可以为你们医治。滚！我。既然出言不逊，告辞。哎，郎中，别走了，我求你给我看看。疼死了！既然有求于我，我不能坐视不管。大喊一声！啊！大喊一声！啊啊啊啊啊啊！如何？嗯？好了，好疼了！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！一个一个来！把这位客官面前的馒头和咸菜给我收了，上四个店里的招牌菜，再来一壶最好的酒。最好的酒，本店最好的酒，那价格可是贵得厉害。要不然您换一壶稍微实惠一点的。贵得厉害，是说你们店的酒好？那是自然，京城第一。好，再来二十斤，我打包带走。二二十斤，那可要十好几两银子呢。哥，我没带银子，够吗？哎，够了，够了，够了。哎，有找，有找。不用了，剩下的给他们几个上酒上菜。哎，好嘞，好嘞。姑奶奶，您稍等。哎，我的菜。哎，姑娘，你认错人了吧？我不认识你。那就对了。不对，完全不对啊！什么对不对啊？你是个郎中。你说对了。我病了，你给我瞧瞧。小姐面色虽白，大概是因为擦粉的原因。小姐无病。我有病，你仔细瞧瞧。小姐虽然有水粉遮盖，但是面部的粉痘还是很明显的。大概是因为喝酒吃肉之故，稍加节制会好一些。我真的没病吗？小姐应该是没病，但你总这么问我，我倒开始怀疑自己了，是不是因为孤陋寡闻？不知道小姐的症状，惭愧。好啦，我跟你开玩笑的。我叫王宁，北方人士，陪父亲来京求医。刚才在街上看你给几个地痞流氓接骨，手艺高超啊！所以啊，我只想跟你交个朋友。地痞流氓？对啊。我哪知道啊？交朋友
，也不太好吧。你，你看不起我？哪里哪里，小姐年轻貌美，一看就是待字闺中。我一个游行天下的，怎么可以？再者说，古人云：“男女有别，授受不亲。”还挺迂腐的。<咳>我真的年轻貌美吗？那个自然。我就把你当朋友，是因为我父亲病了。如果别人治不好的话，还可请你帮忙。你别胡思乱想啊！我哪里有胡思乱想？没关系，我们北方人不会在意你们胡思乱想的。君子立誓，动必有道，语必有理。求必有义，行必有正。还真是个呆子。我，何呆之有啊？写得好，写得好啊！此生文采横溢，策略老道，确实是惊天伟地之才呀、啊。说的不错。我感觉这篇文章。比爱卿所点的第一名还要更好一些，皇上圣明，确实如此。这就怪了，大学士，那你为什么把这篇文章定位第二名呢？启奏陛下，阅卷之时，欧阳大人觉得这篇文章的行文字体都颇似他自己的学生真拱之作，未必嫌疑欧阳大人才批下第二名。嗯。裁封之后，才发现并非真孔之作，微臣也不好再改了。<笑>举贤不必亲，爱卿过滤了。那么，这篇文章究竟是何人所写呢？皇上，这个考生名叫孙氏，乃我翰林院校书郎孙洵长子，其弟孙德这次也榜上有名。一门三才子，真乃是千古佳话呀！来来来来，来来来，来来来，心如雪，心如病，则神不病；神不病，则人不病。有道理啊！养心又在凝神，神凝则气聚，气聚则行全。君子在俭，则以处俭；在困，则以处困。道无时，不可行也，不以简而简，困而困也。哎，好了好了好了好了，你别说了，脑袋都疼了。你有学问，我佩服你。我有什么学问？最近京城正在考状元，那些考生才是才高八斗、学富五车呢。你说那些书呆子呀，手无缚鸡之力，我嘁里咔嚓一刀一个，没什么大用处、啊。姑娘，这话也太凶险了吧。我们北方人是这样的。你再是北方人，也说我大宋国子民吗？总不至于你是契丹蛮邦之人。我不像吗？姑娘花容月貌哪里像？倒是那位不花大哥。啊，没事没事，您多喝点。哎，你会治头疼病吗？头疼病因甚多，需查明原因。因正是治，你随便说说，最常见的。姑娘，在下下午还要去观音署报道呢。你是观音署的？不是。那你报个什么道呀？报道以后就是了。你就是唐征的儿子？是。哎，哎，你回去吧，把你爹叫来。家父年纪大了，腿脚不便，不能前来。慎微替父修书，有何不可？朝廷下令，命我等编撰，集古至今，汇集天下所有药方，集医药之大成的医书。那需要的都是各地的名医，或者有几十年行医经验的老大夫。你自力上前，实难胜任啊！编撰医书讲究精准细致，见解独到。我虽未能效仿神农尝百草，但我自幼研习医书，收集的草药良方也有上千，自信强于一般的郎中。一般的郎中，你以为我观医署都是一般的郎中？在下并无此意，
，只是这次朝廷下征调令，调的是编书的人才。慎微既能胜任，大人又何须在意慎微年资不足呢？呃，年纪轻轻说话倒是自信。也罢，你且留在观音署，协助抄写誊录。经考察后，若真有才学，自当另用。多谢大人留用。沈威必不辱使命。这南朝的酒，味道还行，就是软绵绵的，不如咱们大辽的奶酒有劲道。哎呀，送人地方就是这样，温润绵软，可是我却很喜欢。你们女娃娃当然是喜欢了，可是为父我，却日思夜想咱们的大辽呀。那也得把病治好了才能回去啊。嗯，这段时间我觉得大有起色，这送人的针灸汤药确实很有效果。可是人家关一署的梁大人说了，你要治本呀，还需时日，急不得的。我已来此半个月了，如此拖延下去，岂不误了大事？那怎么办呀？半途而废，岂不更糟？要是我大辽也有这般大夫就好了。怎么可能？除非啊，把这帮太医都请到咱们那儿去。是啊，要是那样的话，就好办了。说的简单。这些已经筛选过了，你就不用再看了，只需把我们整理好的抄写誊录整齐就好了吗？梁大人啊，在下仔细翻阅过这些典籍，发现有很多遗漏错愕，所以我想重新订正一下。<笑>唐神威，这些典籍都经过三位以上医官核查校验，我也亲自看过，怎么会有错误？你的工作就是誊录，其他事情你就不要管了。明知有错，学生而不纠正，学生怎配做个医生？你的意思是说，我不配做医生？不敢。嗯。唐神威，《本草编撰》，皇上已催促多次，再不完成，这官医署上下均要受责罚。我身为官医署院士，肩上的担子。很重啊，你明白吗？嗯，明白，明白就好。该做的做，不该做的不做，这是我们身为医官的本分。唐医官，有人送请柬给你。还不知道啊！我们老家一对兄弟被皇上欧阳雄打学士，钦点中了进士，厉害了！这是光宗耀祖的事儿啊！快看，来了来了！唐家有二年，丁酉科新科进士，第二名孙会士，第六名孙会哲，二位老爷到。是孙哲他们两个。好，好恭喜恭喜，哎呀，恭喜恭喜！谢谢堂兄。哎，堂兄，你为何看到我兄弟二人不理不睬，转身就走啊？二位金榜题名，十分忙碌，在下实在不好意思打扰。哎呦，这叫什么话呀？若不是你药到病除，我这考试不也耽误了吗？堂兄，你可是我的恩人。对嘛，说好了做朋友的。走，今天哥哥可是专门来请你喝酒的呀。等二位不忙的时候。在下一定和二位喝两杯。有什么忙不忙的？咱们今日就喝啊
，李文请，李文请，哎，请坐，请坐。孙老爷，现在上菜吗？呃，不急，还有贵客未到。二位既然有贵客，顺位就别在这儿瞎掺和。哎，堂兄，堂兄，堂兄，堂兄，堂兄，贵客呀、啊，就是我爹。你若现在走了，也太不给兄弟面子了。既是令尊大人。沈威倒真想拜见一下，那不就得了？一会儿啊，由我哥哥亲自炮制的红烧肉，你可得尝尝。在老家呀，我哥这做菜可比写文章还有名呢。是，侄儿。父亲大人，欧阳大人来了，你们快随我下楼去迎接啊。是。不必不必了，今天是朋友相会，不必来官场那一套。拜见欧阳大人，免礼免礼。不是说了吗？朋友相会，哪个是？孙是。学生便是。没想到长得如此圆润可爱，和你笔下犀利洒脱的文字大不相同啊！哥哥打小爱吃喝，一直都是这样的。哈哈哈哈好吃爱喝，性情弄人。你就是孙哲了。是。如此清瘦，和你哥哥大不相同。所以说他们相貌各异，感情却是极好的。更难得的是，兄弟俩一样才华横溢啊。这位是，在下唐顺威，拜见欧阳大人。他是我们川中老乡，是一位很厉害的郎中。哥哥进京赶考之时啊，误食野果中毒，幸得堂兄相救，这才没有误了考试啊。嗯，你这个郎中有功，他俩若不来，朝廷就失去两个栋梁之才呀、啊。举手之劳，不敢贪天之功。唐神威，唐神威呢？啊？哎，大人，我在这儿呢。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊没想到你是个贵人嘞，结交的都是大人物。呃，孙氏、孙哲兄弟，皇上说，都是宰相之才，前途不可限量啊。碰巧相识，倒是很投缘。啊，呃，其实本官第一次见你就非常投缘，只是你还年轻，我想想让你多锻炼锻炼。哎，故而没有。学生明白，学生自当努力。哦，哎，梁大人，梁大人，哎，何事喊叫？回梁大人，搬金管贵宾又犯病了，请您速去。哎，意料之中啊！什么病让梁大人如此叹息、啊？头疼。学生研究头疼多年，颇有心得。多年，唐神威。我研究医术，恐比你年纪都大。你既有心得，就跟我一起去看看吧。啊，谢大人。啊啊啊！父王，太医来了，快，有请。哎，臭酸来了。王爷身边我留的丹药吃完了？没，不点事。哦，啊，哦，不顶事了。啊，我来看看。大人，病人疼痛，我可用银针刺穴帮他缓解一下。刺穴镇痛，我不会吗？王爷啊，大人，此针再入半寸，效果更好，风池不可不入针。这，唐神威，你后退五尺，莫骚扰于我。这疼痛之状，依在下之见，需以毒攻毒，用药猛烈些才好。病常甚危呀，他脉气不宁，明显的内热虚结，猛药下去，若血冲脑经，岂不性命难保？大人，此人身体强健，体质极好，用药稍猛些，断不致死啊！罢了，老夫行医四十余年，这般冒险的手段，绝对不错。梁大人，请留步。何事？我家郡主请大人单独说话，你们先回去吧
，郡主找下官何事？是不是王爷？我父王没事了，他睡下了。那郡主找我？今天来的衣冠，好像有个新人。郡主好眼力，他叫唐慎威，下官第一次带他来。方才他和大人为何争执？那还不是为了救治之策呀、啊？哦，他有什么好办法吗？年轻人不知深浅，有什么手段？若不是他结交了一些朝廷里得罪不起的红人，我又怎会把他放在眼里？不瞒大人，我和此人也有一面之缘。郡主怎么会认识认识他？这个大人不必知道了。来人！呃，这这这是一点小意思。不成敬意。哎呀，武功不受禄啊，下官不能要。为我父王看了这么久的病，应该的。唐慎威的事儿，还烦请大人不要和他说。这个好办，不让他再来就是。不用，他虽很年轻，却也不像个庸碌之辈，还烦请大人以后多听听他的意见，一起为我父王治疗才是。郡主发话了。下官一定带着他就是。大人是个聪明人，萧宁谢过了。唐神威，唐神威，大人，大人叫我。辽国南苑大王的头疼病，你的治疗之术有把握吗？在下在这方面颇有心得，虽然不能说是万无一失，但是还是比较有把握的。嗯，既如此，那就按你的方法试试。谢大人，<笑>你年轻啊，有些话我不知道当讲不当讲。大人乃学生上司，有什么话不当讲？做医生的，尤其是我们做太医的。问诊行医，这一个“度”字啊，非常重要。大人的意思是，引经据典，遵章守则，纵有再大祸患，与我何干？如若强行出头，铤而走险，嘿嘿，稍有差池，便会陷自己于危难之中。你年少气盛啊，切记路还长，切记呀、啊，沈威。这个和这个一样，过来一斤。哎，好嘞。这个再来一把。我们又见面了，又见面了，你见我不高兴吗？这也没什么高兴的必要吧？那你不高兴，我立马就走。哎，也不是不高兴，就是就是这路上偶遇，和高不高兴没什么关系吧？迂腐，古人云“窈窕淑女，君子好逑”。你见我为什么不可以高兴？难道我丑了？这这个。这个姑娘言辞犀利，在下不知道如何回答是好。我父亲的病情有所好转，本姑娘心情不错。今天呢，你就陪我逛逛街。在下还要采购药材呢，姑娘可寻一两姐妹知己，陪你一起最好。我来自北方，在这京城我谁也不认识。要不这样吧，我今天陪你采购药材。你我非亲非故的。孤男寡女，实在是怎么？你暗藏歹意？我唐胜威怎么会有歹意？那不就好了？你我堂堂正正，如同亲兄妹般，不就行了吗
姑娘执意如此，身为院作会兄长。好啊，那没事呢，你就多给我讲讲治头疼病的道理，我也学一学。姑娘愿听，在下必知无不言。关于什么上下，殚精竭虑，夜以继日。如今大部分已变转完成。大部分，大部分是多少啊？朕今生还能看到吗？臣罪该万死。哼！梁大人，下月陛下千秋寿诞，嘉佑本草若能正式刊行天下，梁大人的功劳流芳百世啊！臣一定按期完成，一定按期完成。好。爱卿，不可让朕失望。臣不敢。起来吧。谢陛下。那个辽人的大王，如今怎么样了？他的病情时有反复，我等还在治疗。今日辽人遣使询问他的病情和归期，你们让我如何回答？陛下，不如就说治好了。送他回去，万万不可。若他回去几天后就死了，辽人必然生事。嗯，爱卿说的是。关于属，务必要谨慎判断，据实相告。遵旨。世间的药物有千万种，每一种都有它不同的作用。哎，你看这儿，过来看。此药味苦性寒，淤气上火的时候吃它很管用。哦。此药味甜性平。哦，对，它对皮肤很好，尝尝。嗯，呸，好色啊！花大哥吗？他怎么会在这儿？啊，偶然经过，告辞。啊啊，告辞。走。他们是哪里冒出来的？不会一直跟着我们吧？不会吧？他们呀，也就是偶然路过这里，路见不平，拔刀相助嘛。怎么可能？那也太奇怪了吧？你，你，我，我怎么了？我就是一个普通的弱女子而已。对了，刚才谢谢你保护我、啊。我手无缚鸡之力的，我保护你什么了？好了好了，别让那些街头混混坏了咱们的兴致，咱们走。菜来喽！二位客官，你们菜齐了，慢用。感谢姑娘。陪我买药，那我感谢先生今日教我很多医药之术。皮毛而已，姑娘见笑了。没关系，明天后天慢慢讲，就会深入的。明天后天？怎么，明天你不上街买药？今日该买的药都已经买了，还有些没有的药，我想禀过梁大人之后，如果他允许。我想明日去山上采药。啊，那真是太好了！我来汴京都这么长时间了，还没出过城呢，正好同去。姑娘，你，你，你什么呀？又要来那套衣服的话了是吧？我可不听啊。梁大人还没同意呢。哎呀，梁大人公正廉洁，他一定会答应你的。你怎么知道的？
，我猜的。来喝酒。不行啊，圣威啊！皇上下旨，一个月内《嘉佑本草》必须刊行，其他事皆小事，官一主上下全力出书啊！大人，本草的整理工作刚刚完成一半，一个月之内怎么可能完成啊？你说不可能有什么用？皇上说一个月就必须一个月完成。遗书关乎千万人的性命，岂可啊，唐圣威？道理我比你懂得多，你就不必多言了，做好自己的事就行了。是，在下告退。嗯、大人，有个搬金馆的说是带了郡主的口信。搬金馆的，郡主。神威，来。神威啊，我改主意了。大人改什么主意了？以后啊，你专门负责辽人大王的头疼病。明日速速上山采药。大人为何改的这么快？我自有分寸，那这你不必问。呃，没事的时候再来帮忙修书。学生自当两边兼顾，不负大人所托。姑娘，走吧。看，此花名幽檀。晒干泡水喝，有镇痛祛风之效。只要到了这山顶。这辈子没多大的志向，唯一的心愿就是写一本好遗书，流传于后人。这个志向已经很大了，一定很难实现吧？就算是千难万苦，我也一定会实现的。良药苦口利于病，酒肉虽好，却与人无益啊！切记。哎，小兄弟，小兄弟，给我看一下。小兄弟，这个风筝送我可好？我拿一个新的跟你们换，我不要。那我用唐儿跟你们换呢？哎，神医郎中，怎么喜欢起小孩子的玩意儿了？你看看，这是《本草十一》中的一心房，自唐灭之后就已失传，民间抄录多有误解。这个不但出自原本，还有图录注解，简直是千金难学啊！那我帮你得这么一个宝贝，你要陪我逛街？好，好，好，待我将这一方拆下收好。就陪姑娘。今日好巧啊，又碰见姑娘了。是啊，刚才你经过我住的地方，我看见你了。和姑娘相识这么久，还不知道姑娘住在哪里。府上怎么称呼？你为什么要知道啊？唐顺威虽是个郎中，但也知礼仪，守道德。你什么意思啊？哦，姑娘，你不要误会。
，你我本素不相识，但如今时时相见，实在是对姑娘极大的不尊重。沈微想，如果姑娘也这般想的话，沈微想禀告家父，托人背礼，拜见府上。你说什么呀？你，你要提亲？姑娘见谅，身为实在觉得你我这般相处，有碍男女大方。这么说，你愿意娶我？这、这个、这个我、我当然不。罢了，你的心意我明白了。我的意思是，这件事有点难。我家人还不知道同不同意呢。英儿，父王，您还没睡呢。想咱的大辽了，睡不着啊！父王，我陪您喝一杯。那个年轻太医，你们认识很久了？啊，我们集市上碰见的。你很喜欢他？是啊，傻乎乎的，很可爱嘛。要我派人？杀了他吧，父王，你说什么？你贵为大辽的郡主，岂可靠宋人勾搭？父王此言好笑，我一个大辽的郡主，会看上宋国的郎中？太后当年指腹为婚，你是注定要做我大辽的皇妃的。父王，您还信不过自己的女儿。在外面待久了，我是多虑了。父王一旦痊愈，我们就回去。那个梁宋已经多次向我暗示，我的病很难痊愈，只能维持。既然这样，我还待在这里干什么？可是回去无人医治。岂不凶险？你上次的话倒是提醒了我，我已经有了很好的办法。<笑>身体已渐复原，国主又多次催促，不敢不走。今次拜别，萧天雄深知谢意。兰陵王回辽，当替朕向汝主致意。宋辽交好，千秋万世。萧天雄，谨记大皇帝旨意。沈国啊，你这是干什么？为何新刊印的《嘉佑本草》中，将我收录的一百八十七个药方删除？<笑>我当和事呢。沈威啊，时间紧迫，来不及呀、啊。再说呢，我们这次编撰的是皇家医典，那些来自民间的偏方，大多未得到验证啊，<笑>难登大雅之堂。大人，这些方子我都是验证过的，而且很多方子效果极佳。对很多之前的疑难杂症有很大的效果，而且这是历朝历代的典籍中所没有的呀。我们编撰的是医书，不是偏方合集。况且你那些方子里，许多用的无非就是瓜果蔬菜，这哪里像个药方？若让同行知道，岂不笑掉大牙？皇上说过，此次编撰《嘉佑本草》，为的是搜集天下的良方，并没有说排斥民间的药方啊。再者说了，很多寻常百姓家里是买不起药的。
这些偏方记载的药材，恰好是寻常百姓家里常见之物，这不更好吗？我说过，这是皇家医典，不是什么寻常老百姓家能看的，你管他们干什么？此书一旦流传于世，后世子孙必有机会得到。你编撰这么大的医书，难道就为了藏于皇家书院当中吗？花了这么多的人和钱，就为了哄皇上开心吗？你，你，你竟敢说出如此大逆不道的话！你疯了吗？我没疯，你瞻前顾后，沽名钓誉，没有一个为百姓着想。你有备医者之德，就算编出了书，也一定是一本废书。<笑>好，好，你唐神威能耐大，我们这里庙小，容不下你。不过我倒要看看。你这么大能耐，能不能编出一部《旷世奇典》？我唐慎微不求编出一本《旷世奇典》，但求今生今世，编出一本对百姓有用的医书。如此，死而无憾。你怎么知道我在这儿？我去了观音署，找了一圈，最后来的这儿。我辞了观音署的职位。哦，然后呢？我准备回老家了。为什么呀？你不是说要修筑一部最好的医书吗？观音署上下多是自私自利、沽名钓誉之辈。他们编撰遗书，完全是为了哄皇上开心、博取功名，很少有人想着为天下的百姓写一部实用的、记载医方最全的遗书。他们排斥民间的偏方，说什么难登大雅之堂，我的心血都白费了。他们不好好写，你自己写啊！我一个人谈何容易啊！我可以帮你。你？实不相瞒，我是大辽兰陵郡王、南京统军使萧天雄之女萧宁。什么？你是契丹人？那个看病的王爷是你父亲？是。我唐顺威真是瞎了眼珠子，居然和契丹人当了朋友。契丹人怎么了？我们大辽国富民强，上下齐心。像你这样的人才，在大辽一定可以实现自己的愿望，造福万民的。唐顺威虽然愚钝，有眼无珠，任敌为友，但国家大义的道理我是学过的。即便是沦为猪狗，也绝不做背叛家国之事。告辞。二位官爷。咱这观音署可有一位叫唐慎威的医官？哦，他刚出去了。你是唐慎威的哥哥？正是。找他何事啊？家父病重，我寻他回去见父亲一面。啊，既如此，你到他房间等着便是了啊。好，谢大人。啊。天黑之后，潜入城内，三更下手，绝不能留下任何踪迹。是。都给我记住了，那个唐慎威是重中之重，务必起来。
不许围观了，走，赶紧给我走，走。不许围观了，走走。这是怎么了？怎么了？出人命了。你谁啊？我我是这里的医馆。哎，这里还剩一个。所有太医都失踪了，你为何却毫发无损？我我真的不知道。用刑！啊啊！哎呦！啊啊啊啊！唐胜威，有人保你出去了。唐兄，唐兄，吃苦了，唐兄，受不了。哎哎我要回家。只说想见你一面，你哥哥就上边境找你去了，你没看见他吗？不容易，排好队啊！排好队。哎，来给我，烦请通报，就有李瑞博求见。李大人，久违了。相公啊，如今你可是一代名医了。大人没有虚名而已。这三年你行医天下，这穷人不要钱，读书人不要钱。连给你送药方的人也不要钱，这天下无人不知道你怪医唐慎威啊！大人，请上座。这三年我四处寻访我的兄长，治病救人不过随手之事。你兄长可有消息、啊？石沉大海，踪迹全无。哎，天有不测，世事难料啊！相公，你可要振作起来。大人说的是，大人此次前来只是劝我振作的吗？哦，实不相瞒，我是来请相公救命的。救命？到底是什么事？我父亲突然得了风毒，卧床不起，满脸都是脓疮。我听说你回家，我赶紧过来请你出诊。风毒症，得了多久了？半月有余。那可耽搁不得，咱们得赶紧上路。唐帅。给我准备行李。好。不行。怎么了？门口乡亲们等候许久，需看完再走。哦，应当的，应当的。看完之后咱们连夜赶。对。对。对。拿这个方子配药，再烧一锅热水，将药泡入热水，倒入澡盆，给李大人泡半个时辰的药澡。这是什么嘛？大蒜、茄子，竟然还有柳树皮和公鸡血，这明明就是骗人的方子嘛！休得胡言，快去！谢唐大夫救我父亲性命，风毒症很难根治，我这儿有几个锦囊，保管好它
，待发作之时打开它。嗯，多谢。桌上有两位贵客，不知你可否认得？二位孙兄如何在此啊？堂兄久违了。我二人因母亲病逝，在家守孝三年，近日期满，朝廷召我俩回京，正好途经李大人处，登门拜访，没想到堂兄你也在这儿。上次在京城，幸得二位施救，一直还没感谢呢。举手之劳，何必言谢呢？啊，来，坐下。堂兄，你可听说关医署最新的消息？什么消息？家父来信说，当年关医署十几位太医失踪，可能是辽人所为。哦，有证据吗？朝廷派人出使辽邦，听传说他们南苑大王从中原带回去不少的名医。有的还在他们那儿做了官，他们为什么要这么做啊？哼，还不是羡慕我大宋名医之医术。他们那个南苑大王不也来我京城看过病吗？我们救他性命，他却辱我衣冠，实非君子所为啊！那要这么说，是因为的哥哥会不会？我哥哥去京城寻我，必须关医术，又很有可能一同被掳。如果真的被掳，这生死可就难讲了。多谢二位孙兄的消息，身为救死告辞，去寻兄长。什么？你要去辽邦？万万不可啊！就算是刀山火海，我也要去。即使是只寻回一具骸骨，我也不能让他客死他乡。像边关呀，京城还热闹。那是，契丹人呐、啊，都来我们这边买东西了。逢年过节的时候，人更多。哎，这关上怎么没守关的将士？将士，他们出来干什么呀？添堵啊？几十年没打过仗。是啊，再往前走两里，就是他们的关卡了。人家查的严，我就不能再送老爷了。山庄，干什么的？去哪儿？我是做牛马生意的，要去塞外。撤！撤！撤！撤！撤！来喽！喝完，谢谢您慢用。哎，大哥，您可知这里有个姓唐的大夫？姓唐的大夫？我们这姓唐的大夫可有名，那是郡王府五品的医官。大哥可知他的姓名？唐顺炎，那是神医，谁不知道啊？站住！干什么的？难为你了，找到这儿。没想到哥哥真的被掳到了这里。这世间的事情，就是这么蹊跷，如同做梦一般。梁大人呢？梁大人在被掳来的路上，染了风寒，没两天就死了。其他人被分配到辽人各地做了一关。我吗？因为是你哥哥。所以就留在这儿了。你为什么不往家里写一封信？早早哭的眼睛都快瞎了。你以为我这个官是什么正经官呢？这看门的、扫院的，身边哪个人不是丁仲啊？你来找我，我也很快就会知道了。哥哥，苦了你了。万般皆是命，暗点不由人呐。我也不算太苦。这儿的人都敬仰我的医术，除了回不去，其他一切都还好。你难道不想回家吗？早早日日夜夜都盼着你呢。怎能不想啊？想，可王爷能放我呀？唐大人，王爷听说你兄弟二人团聚。他在王府设了盛宴，请二位一道前去庆贺
，如何？有人家的地盘，消息快着。我去求那王爷，放你回家。<笑>哈，这才像我大辽的神医嘛！哈哈哈，汴京一别，三年。今日你们兄弟重逢，本王十分高兴。来，喝！来，来，喝！大王当年所为，可谓是惊世骇俗啊！来，本王也是求贤若渴嘛。你问问你哥哥，这些年来，本王待他如何？大王与我有知遇之恩，<笑>看见没有？沈威啊，既然你来了，就别回去了。我呢，好好的举荐，做我大辽的首席医官，如何呀？多谢大王提醒，沈威此次前来是带哥哥回家的。回去干什么？你兄长已是我大辽命官，不可以再回宋国。父亲去世三年，兄长理应回家守孝，否则是大不敬啊！更何况孤儿寡母在家苦苦度日，我哥却在此享受荣华富贵，实在有违天理。哎呀，妻儿可以接到我大辽来嘛？至于守孝嘛？望大王成全。大王，甚言来时不知父亲已故，如今听说痛彻心扉，请求王爷准我回乡守墓祭奠。准了你，就没了你了。若王爷答应，甚言愿意回来。此话当真？君子一言，驷马难追。哈哈哈哈好，不枉我平日待你之情。既然如此，我答应你。谢王爷。不过，我有个条件，请讲。这些日子，军营里疫病横行，士兵操练都很难，更别说上阵作战了。你们兄弟俩需助我扑灭疫情，方可回乡。是。左路，刘平将军苦战一个月，兵败被俘；石原孙将军右路被打散，不知踪影。现在只剩下许德怀将军，一支部队孤军奋战。范仲淹呢？范仲淹和韩琦现在何处啊？韩大人和范大人正调集北路兵马，最早尚需五日方能到达兖州。当向叛乱，实属突然。如今我北部兵马都调去平叛，此时契丹若趁机出兵，我大宋危矣呀！皇上担忧极事，若果真如此，我军将腹背受敌。爱卿，以为如何是好？臣以为，当务之急。需令攻卫京师的御林军全面动员，以防不测；同时派遣得力使节前往南京，一方面探期虚实，另一方面晓之以理，打消他们趁机起兵的念头。嗯，就依爱卿所言。只是派谁去好啊？臣愿为国分忧，出使辽巴。此一一因水土不服，四因食秽不洁，再因虫鼠孽生。治疗之首要就在于身体洁净，饮食干净，居所清净。记住啊，五天洗一次澡，十天洗一次衣服。老鼠爬过的饭菜一定不能吃，喝水一定要喝井水，不能随地大小便。这一乱啊，倒也不算麻烦。北方草原上的士兵不适应南方的水土
，再过些日子就能控制住了。嗯。这是有点奇怪，最近调来这么多北方的士兵干什么呀？这南京城都快成大兵营了。难道要打仗？不会吧？宋辽和睦这么些年，百姓安宁。仗有什么好处？管他呢，反正过些日子我们就回家了。哎呀，这仗这要是打起来，百姓可就遭殃了。即便是咱们老家，又岂能幸免啊？哥，你真的还想回来吗？为什么不回来？这儿的人对我很好，而且我也很有用处。哥，问你件事儿。当时我在汴京给肖天兄看病时，他好像有位郡主，如今怎么没有见到他？好，郡主肖宁啊，他去上京了。你认识他？啊，见过。他可不得了，大辽下半年就要筹办大礼了，到时候他可就是大辽的王妃了。大宋礼部尚书李瑞博，奉五皇谕旨，特携今年岁币礼品，拜见郡王。李大人远来辛苦，请坐。宋辽交好多年，双方和睦，百姓安康。又闻郡王爱女将出嫁大辽之主，荣登妃位。真是可喜可贺呀！多谢。听说党项人自立为王，攻城略地，贵国的皇上恐怕不太舒坦吧？李元昊拥兵自立，逆天背信，我大宋十万虎狼之师前往征剿，其束手就擒，不过朝夕而已。哦，但愿如此。此次来时，欧阳雄大人让我给大王带句话。他说：“患难时的朋友才是真朋友。”我大宋乃礼仪之邦，绝不会辜负朋友。欧阳大人的文采很好，他的话很中听啊。我此次来南京，一路之上看见郡王军队调动频繁，不知大王所谓何事啊？<笑>你们打仗了，我是怕城门失火，殃及池鱼，稍作调遣，以策安全。如此十分应当啊！李元昊狼子野心，被我大宋迎头痛击，这万一转回头来咬郡王一口，那也是十分凶险啊！有道理。此次李元昊叛乱，我大宋上下痛心疾首之余，也深感准备不利之痛。如今边关各处，将士们皆枕戈待旦，不再会让宵小之辈乘机而入了。哦，那样很好。给李大人上茶。哎，李大人，哪位李大人？王爷，这个李瑞福分明已经看到我们要出兵，谁不能放他回去吗？嗯，出兵之事需等皇上同意，不能急，已经看住。是。他们要打仗。你们怎么在这里？你们都听到了？没有。哎，这……你们，你们要打仗？没错。如今宋兵被党项人牵制，这是我大辽绝好的机会。那样会死很多人，很多无辜的百姓呢。那又怎样？当年我父王战死沙场，我隐忍了这么多年
，现在终于等到这个极好的复仇机会，我要为我父王报仇，完成那魏晋的夙愿。其实我们和和睦睦的在一起生活不好吗？我们都有亲人啊。<笑>燕雀，安知鸿鹄之志哉？<笑>你纵然有再大的志向，也不能不。恭喜大王，贺喜大王！大王若打下宋国，可要封我兄弟俩大一点的官。那当然，你们为我将士治病，功劳很大。多谢大王，叩谢大王。哎，你这是干什么？要制止战祸，就得马上通知宋朝边境守将，早做准备。但是咱们的话没人信。那怎么办？去找宋朝使节。哎，哥哥，刚才你，刚才不跪能脱身吗？哥哥，还是你有心计。兄弟，家国大义，哥哥还是懂的。走，门在那边呢。走门还出得去吗？走。站住！干什么的？我是衣冠唐世炎，奉王爷之命给宋使送些风寒之药。哦，唐衣冠，请进。若不立即报警，大宋危矣。那大人赶快走吧。这外面全是辽兵，我岂能走脱？我看，还是烦请二位，赶紧脱离此地，前去报信。大人，我俩不义之人，边关守将，何以会相信我们？那我休书一封。不妥，阎罗若欲盘查，先说必死无疑。这可如何是好？李大人，你换上我的衣服。大哥，你带李大人出去。那怎么能行？怎么不行？现在是晚上，看不清了。那，那你怎么办？我就在这里办李大人呀。哎，不可！如此，你性命难保，万万不可啊！若不如此，你们有更好的办法吗？我留下，大哥休要再说。嫂子、孩子还等着你回家呢。不行，辽兵都知道你是五品的一官，只有你能带李大人回家。好吧，兄弟，报仇。我与那萧天兄有救命之恩，不一定有事儿。快换衣服吧。我替天下苍生。谢谢相公。赶快把宋氏给我拽回来！快，快！启禀王爷，一直追到宋国边境，宋师已经出境了。你说什么？宋师已经出境了。啊！王爷，王爷。待你兄弟不薄，你们为何如此？就因为你们是汉人，我们是契丹人吗？当然不是。和宋辽和平多年，百姓幸福，我们不想因为你一人的仇怨，领导兵再起，丧生涂炭。你一个郎中。关你屁事
你一个医者，若无悲悯天下之心，怎么能担起治病救人的责任？<笑>那好，今天我就把他挖出来，看看到底如何悲悯天下。先写出脑筋，若不及时头部放血，其命休矣。啊！头部放血？有没有锋利的小刀？有没有锋利的小刀？快！开水毛巾，快去！开水毛巾，快！皇上已经正式册封我为皇妃了，您现在要听我的，听萧皇妃的。妮儿，皇妃娘娘。王爷的病若是有反复，可按锦囊上的方子用药。只是王爷的酒，断断不能再喝了。谢谢唐大夫。唐圣威就此告辞。在我这儿是把凶器，在你那儿却可以治病救人。好吧。那时我，那时我真的很开心
，也许有一天谁和谁都可以，只要互相喜欢。你一定要好好实现自己的愿望，写一本全天下最全最好的艺术，让全天下的人都看得到。一定。驾。唐慎微，北宋著名医药学家，公元一零八二年编成《经史正类·背集本草》，是中国现存年代最早、内容最完整的一部划时代本草学名著。李时珍评价唐慎微，使朱家本草及各药单方，垂之千古不至沦没者，皆其功也。因此，唐慎微可以当之无愧地堪称是中华中医领域的药学始祖。